ജമൈക്കൻ ഇതിഹാസം ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന് നിരാശയോടെ മടക്കം അവസാന മത്സരത്തിൽ ബോൾട്ടിന് പേശി വലിവ് മൂലം ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേയിൽ അവസാന ലാപ്പിലോടിയ ബോൾട്ട് പേശി വലിവിനെ തുടർന്ന് ട്രാക്കിൽ തളർന്നു വീണു സ്വർണത്തോടെ വിടവാങ്ങാമെന്ന മോഹം ബാക്കിയാക്കിയാണ് ബോൾട്ട് ട്രാക്കിനോട് വിട പറഞ്ഞത് മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ബ്രിട്ടൻ സ്വർണം നേടി വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിൽ ബോൾട്ടിനും ടീമിനും സ്വർണമോ വെള്ളിയോ എന്ന കായിക ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വിധി സൂപ്പർ താരത്തിനായി കരുതി വെച്ചത് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു വിടവാങ്ങൽ അവസാന ലാപ്പിൽ ബോൾട്ടിന് ബാറ്റിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ജമേക്കൻ ടീം ബോൾട്ടിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ബ്രിട്ടനും വലത് അമേരിക്കയും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി കുതിച്ചു അവസാന മത്സരത്തിൽ സ്വർണവുമായി കളമൊഴിയാമെന്ന രണ്ട് ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ മോഹം പൊലിയുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയം ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ജമേക്കൻ സ്പിന്റർ ഉസൈൻ ബോൾട്ടും ദീർഘദൂര ഓട്ടത്തിൽ അതുല്യ നേട്ടങ്ങൾക്കുടമയായ മോഫറയ്ക്കും നിരാശയുടെ കളം വിടാനായിരുന്നു വിധി അവസാന മത്സര ഇനമായ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് മീറ്റർ റിലേയിൽ അവസാന ലാപ്പിലോടിയ ബോൾട്ട് പേശി വലിവിനെ തുടർന്ന് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ ട്രാക്കിൽ വീണപ്പോൾ ആതിഥേയരായ ബ്രിട്ടൻ സ്വർണം നേടി അമേരിക്ക വെള്ളിയും ജപ്പാൻ വെങ്കലവും കരസ്ഥമാക്കി സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് പിപ്പിൾ ടി വി ലോക കായിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ എക്കാലത്തെയും നൊമ്പരം ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ നിരാശയോടെയുള്ള ഈ മടക്കം നിരാശയോടെ മെഡൽ നേടാതെ മടങ്ങി എന്നതിനപ്പുറം ലോക കായിക വേദിയിൽ എക്കാലവും ശിരസ് ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ കായിക താരത്തിന് ഇങ്ങനെ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു മടക്കം ഒരിക്കലും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പേശി വലിവ് മൂലം അദ്ദേഹം ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും ദിനങ്ങളിൽ ലോകം ചർച്ച ചെയ്യും സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തെ പിഴവ് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് വഴിവെച്ചത് എന്ന് പരോക്ഷമായ ഒരു സൂചന ബോൾട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദേവദാസ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ദേവദാസ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ലോക കായിക ചരിത്രം എടുത്താൽ ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാം മടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണതയോടെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിലുണ്ട് ബോൾട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് അനായാസമായ ഒരു മടക്കം അനായാസം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മടങ്ങാം എന്ന് കരുതിയിടത്ത് നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു മടക്കം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നത് എന്താകും എന്തായിരിക്കാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അരുണ് മറ്റേ ഇത് എന്താ പറയുക ഈ ബോൾട്ടിന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം ഈ ഒളിമ്പിക്സിന് മുമ്പേയും ബോൾട്ട് ഇഞ്ചേർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു മീറ്റിലും വേൾഡ് സൂപ്പർ മീറ്റിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു മാസം മുമ്പേ മാത്രം തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇഞ്ചറി എവിടെയല്ലോ ഉണ്ട് അതെന്തോ മറച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ ഈ വാട ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയപ്പാണ് ബോൾട്ട് പോലും പത്ത് സെക്കൻഡിൽ താഴെ ഈ സീസണിൽ ഓടിയിട്ടില്ല അത് സെമി ഫൈനലിൽ മാത്രമാണ് നയൻ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓടിയതും ഫൈനലിൽ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഓടിയതും അപ്പൊ അതിന്റെ പറ്റി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഫൈനൽ മീറ്റിന് വരുമ്പോഴും ഇഞ്ചറി പ്രോൺ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ജമൈക്കൻ ടീമിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് യങ്കിടാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അതും നോക്കണം അപ്പൊ ജമൈക്കൻ നാഷണൽ മീറ്റാണ് ജമൈക്കൻ ടീമിലേക്കുള്ള ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിൽ മുപ്പത്തിനാല് തവണ സബ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് ഓടിയ ആളാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഈ പ്രാവശ്യം ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ പേരില്ല അപ്പൊ ജമൈക്കൻ ടീമിനറിയാ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന് ഇഞ്ചറി ഉണ്ട് എന്ന് അതല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിൽ ഇല്ല അപ്പം ആ അത് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു വേറെ ഒരു ഒരു യങ്സ്റ്റർ ചാൻസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ജമൈക്കക്ക് ചില സമയം ഒരു വെങ്കലമെങ്കിലും നേടാനും ഇതാണ് ഈ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ റീജാ മറ്റെല്ലാം ടി വിക്ക് പുറത്താക്കുന്ന അപ്പൊ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന്റെ വേറെ ഒരു വേഴ്സനാണ് ഇത് ഏത് വലിയ സൂപ്പർ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ധോണി യുവരാജ് ഒന്നും ഒരിക്കലും റിട്ടയർ ചെയ്യില്ല ടൂ തൗസൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് തന്നെ ഓടണം ഇഞ്ചേർഡ് ആയെങ്കിലും പണ്ടാരോ പറയില്ലേ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് എൻ ഹാഫ് ഫിറ്റ് മറ്റേ ഫ
ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോട്ട് ബോൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് കാരണം വിടവാങ്ങലിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഏറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ വിടവാങ്ങൽ നിരവധി തവണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും അവസാന മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജമൈക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങി അവിടെയും സ്വർണ്ണത്തോടെ അടക്കം അതിനുശേഷമാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ പേര് കേൾക്കുന്നത് അന്ന് വിരമിച്ചപ്പോഴും ഈ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ബോൾട്ടിന്റെ അവസാന മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ആഘോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ അനുയോജ്യമായ സമയം അന്നായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിരമിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു അതോ ഈ ലോക കായിക വേദിയിൽ വീണ്ടും സമയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതായത് അൺഫിറ്റ് ആയ ബോൾട്ട് വീണ്ടും മത്സരിച്ചു എന്ന് കരുതാനാകുമോ ആ അരുണ് അതാണ് പറഞ്ഞ ശരി ഏറ്റവും നല്ല അനുയോജ്യമായ സമയം ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരുന്നു റയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആ സ്വർണം നേടി വിരമിച്ചെങ്കിൽ ബോൾട്ട് മറ്റേ ഒരു വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തി ബോൾട്ടിന്റെ എല്ലാ ഇത് ബോൾട്ട് എന്തിനാണ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുൺ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒരു ക്രീം മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒളിമ്പിക്സ് പോലെ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് കൺട്രി ഒന്നുമില്ല വളരെ ചിലയിലെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞമ്മക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചില ഐറ്റംസിൽ ഇനഫ് ആൻഡ് മോ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പി ചിത്രക്ക് ദ്വിതി ചന്ദിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കാനെല്ലാം പറ്റിയത് അപ്പൊ ആ ഇതിൽ പോലും മത്സരിച്ച് ഈ വേൾഡ് അത് എന്താണ് അരുൺ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ റിട്ടയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഈ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറും കപ്പിൽ ദേവെല്ലാം ഓരോ കരിയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തോളൂ ഈ ആഡ് ഉണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാരണം അനുവദിക്കൂല റൊണാൾഡോനെ ഫൈനലിൽ കളിപ്പിച്ച കണ്ടിട്ടില്ല ആദിദാസ് അതേപോലെ ഇത് അവർക്ക് ബോൾട്ടിനെ വേണം എന്താ ബോൾട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഷോമാൻ അത്ലറ്റിക്സിലെ ഏക ഷോമാൻ അപ്പം ഗോൾട്ടിനെ ഇവർക്ക് വേണം അപ്പൊ ആഡുകാരുടെ ഇതിൽ പ്രകാരം പൈസ കിട്ടുമല്ലോ ഇനി എന്റെ കരിയർ ഇങ്ങനെ പോകും സാറില്ല ഇത് മരിച്ചാലും തരക്കേടില്ല നമുക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ് കോടി കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള ഓട്ട ഓടിയന്റെ ദുരന്ത ഫലമാണ് ബോൾട്ട് ഇപ്പോ അനുഭവ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും അതെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യവും ഒരർത്ഥത്തിൽ ദേവദാസ് ഉന്നയിച്ചതുപോലെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പോൺസേഴ്സ് അടക്കം അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രഷർ ചെലുത്തി ചെയ്തതുമായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു കായിക പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടക്കത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണാനാവുക കാരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാക്കിനെ തീ പിടിച്ചിരുന്ന ട്രാക്കിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ലഘൂകരിച്ച ഒരു കായിക താരം ലോക ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഹീറ്റ്സിൽ അദ്ദേഹം ട്രാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും ക്യാമറയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് സ്വതസിദ്ധമായ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് നോക്കി കൈവീശി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ പിരിമുറുക്കം കുറച്ച് ഒടുവിൽ സെക്കൻഡ് ലാപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് റൈഡിൽ ഒരു മീറ്ററോളം ലീഡ് നേടിയാണ് അദ്ദേഹം അനായാസമാണ് ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഹീറ്റ്സിൽ അത്ര സിം അത്ര ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുമായി ഓടിയ ഒരു കായിക താരം കൂടിയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ ട്രാക്കിനെ ലഘൂകരിച്ച ഒരു കായിക താരം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രത്തോളം ആരാധകർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് ഒരു കായിക പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ ഈ ദുരന്തം അദ്ദേഹം അർഹിച്ചിരുന്നു ദേവദാസ് ഇല്ല പക്ഷെ അരുൺ ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ബ്രാഡ്മാൻ ലാസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ പൂജ്യമായിട്ട് മടങ്ങി മറ്റേ പല താരങ്ങൾക്കും ഇതാണ് പറ്റിയത് ലാസ്റ്റില് അതന്നെ പറ്റിയുള്ളൂ പക്ഷെ താരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഉസൈൻ ബോൾട്ടാണ് നൂറ് മീറ്ററിനെ ഒരു കാൾ ലൂയിസിന് പോലും പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ഫ്ലോറൻസ് ഗ്രിഫിത് ജോയിനർ പണ്ട് അത് മരുന്നടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മരിച്ചുപോയി മുപ്പത്താറാം വയസ്സിൽ അതിനുശേഷം ഷോമാൻ ആയത് ഈ ഈ ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കാണേണ്ടത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തെന്നാണ് ബോൾട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് ബോൾട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾട്ടിന്റെ ഈ സ്ട്രൈഡും ഈ സ്ട്രൈഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും അതിന്റെ സ്പീഡുമാണ് ബോൾട്ടിനെ ബോൾട്ടാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് മറ്റത് എന്താ പറയാ അരുൺ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഈ ആ നൂറ് മീറ്റർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഒന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഈസി ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രൈഡും സ്ട്രൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മീറ്റർ വരെയാണ് അവന്റെ ഒരു സ്ട്രൈഡ് അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നരയും രണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ബോൾട്ടിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടു അത് പിന്നെ ഇനി ന
ഈ നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് അവര് ആഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അവരുടെ സ്പീഡ് നൂറ് മീറ്ററിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അത് ബോൾട്ടിന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോൾട്ട് പണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ ആയാലും ബോൾട്ടിന്റെ ഈ ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയുന്ന റൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോൾട്ടിന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കിലോ എങ്കിൽ അതിന്റെ അഞ്ചരട്ടി വെയിറ്റിലാണ് അവൻ നിലത്ത് അടിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്നിട്ട് ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അവന്റെ ഒരു ഒരു സ്വിങ് ഭയങ്കരാണ് അതാണ് ബോൾട്ടിനെ ബോൾട്ടാക്കി മാറ്റിയതും ആ ബയോമെക്കാനിക്സിൽ പെർഫെക്ട് ഗ്ലെൻ മിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോച്ച് ഉണ്ട് ആ കോച്ചാണ് ഒരു ഇംപെർഫെക്ട് സ്പ്രിന്റർ ആണ് ബോൾട്ട് പക്ഷെ ബോൾട്ടിനെ ഒരു പെർഫെക്ട് സ്പ്രിന്റർ ആക്കിയത് ഗ്ലെൻ മിൽസ് എന്ന ഒരു സൂപ്പർ കോച്ചാണ് അതിൽ ഞാൻ ഒന്നോ ഒന്നോ ഒരു ഒരു ഗ്രേ ഏറിയ പറയാ ഞാൻ ഇത് നയന്റി നയൻ പെർസെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് വൺ പെർസെന്റിൽ എനിക്ക് ഈ ഈ ഡോപ്പിന്റെ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് തിരിയില്ല ലൂയിസ് ആംസ്ട്രോങ് അങ്ങനെയാണ് റിട്ടയർ എയ്റ്റ് ആണ് പിടിച്ചത് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നയന്റി നയൻ പെർസെന്റും ഇപ്പൊ പിടിക്കാത്ത അടുത്തോളം ബോൾട്ട് വാസ് ഒരു ഈ ഒരു ഷോമാൻ ആണ് വേൾഡിൽ മുഹമ്മദ് അലി പെലെ മറ്റേ ആ ജെസി ഓവൻ ആ നിലയിലാണ് ബോൾട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് തോറ്റോട്ട് തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഇതിഹാസമായി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഈ ആരാധകർക്ക് കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഒരു നൊമ്പരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കമാണോ അർഹിച്ചിരുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ദേ സുദേഷ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് സുദേഷ് ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിളും ട്രിപ്പിൾ ഡബിളും ഒക്കെ നേടി ഒരു മഹാമേരു പോലെ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന എക്കാലത്തും നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്ന ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഒരു ഇതിഹാസ അതിലിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വെറും വായിത്താരിക്കപ്പുറം അതങ്ങനെയാണ് സ്പോർട്സ് ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ അത് എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബോൾട്ടിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഗുരുതരമായ പിഴവ് എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം പരുക്കിന്റെ ഒരു നേരിയ ലാഞ്ചന പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു പരിസരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മത്സരങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അവസാന മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുവെച്ചത് ഈ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു പര്യവസാനമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പൊതുവിൽ കാണുക അരുൺ ഇവിടെ ബോൾട്ട് എന്ന താരത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെയേറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നലത്തെ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വിലയിരുത്താൽ വിലയിരുത്തിയാൽ ഒരു കായിക പ്രേമികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രത്തോളം കായിക പ്രേമികൾ കൊതിച്ച ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കായിക താരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒന്നാമനായി കാണാൻ വേണ്ടിയേ കൊതിച്ച ഒരു സാഹചര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വർണ്ണത്തോടെയുള്ള മടക്കം തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അതുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ദുരന്തമായി തന്നെ മാറുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ബോൾട്ട് എന്ന താരത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള കരിയറിനോ ഒരു ദോഷവും വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഉറപ്പിച്ച് പറയട്ടെ ഈ നമുക്ക് ഒരു കായിക താരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും പരിക്കുണ്ടാവാനും ഒപ്പം തന്നെ മെഡൽ നഷ്ടമുണ്ടാകാനും ഇത്തരം നിരാശാജനകമായ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഏത് കളിക്കളത്തിലും നമുക്കറിയാം ഏത് ഫുട്ബോളിലായാലും ക്രിക്കറ്റിലായാലും അത്ലറ്റിക്സിലായാലും ഏത് രംഗത്തായാലും മുൻകാലങ്ങളിൽ നിരവധി ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ബോൾട്ടിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ അരുണിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരേ ഇനങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അത്ലറ്റിക്സിനും അപ്പുറം വലിയ വലിയൊരു താരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുകയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനത്തെ കുറച്ച് കാണുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഏത് മറ്റ് ഇതിഹാസ താരങ്ങളെ നമ്മൾ നിരവധി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജെസി ഓവൻസിനെ പറഞ്ഞു പെലയെ പറഞ്ഞു ബ്രാഡ്മാനെ പറഞ്ഞു കാൾലൂയിസിനെ പറഞ്ഞു മറ്റു താരങ്ങൾ മറഡോണയെ പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഒരു കായിക ഇനത്തെ ഇത്രത്തോളം ജനകീയമാക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾ ഒരു ഓട്ട മത്സരം കാണാൻ ജനങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കൊതിച്ച ഒ
ഇതുപോലെയുള്ള താരങ്ങളെ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ബോൾട്ടിനൊപ്പം ഓടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രത്തോളം പ്രശസ്തരായത് എന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും അവരുടെ കഴിവിനെ കുറച്ച് കാണുകയല്ല അത്രത്തോളം മഹാനായിരുന്നു ബോൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായി അത് കായിക കായിക പ്രേമികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിനെ പ്രേമിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ മുപ്പത് വയസ്സ് എന്നതൊരു കായിക താരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ തണുത്ത എ സി റൂമിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ട്രാക്കിലിരുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരു ആരാധകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തപൂർണമായ പരിസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓടെ ഓടുന്നത് കാണാൻ വ്യക്തിപരമായി ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരമിക്കൽ സമയം അദ്ദേഹം കൂടുതൽ നീട്ടി സ്വയം നൽകിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ജമൈക്കയിൽ നടന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ മെഡലോടുകൂടി അവസാനിപ്പിച്ച അവസാന മത്സരമാണ് എന്ന തരത്തിൽ വീണ്ടും ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് ആ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ പരിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരു നേരിയ ലാഞ്ചന പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാതിരുന്നതാണോ അതോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡിഡാസും പൂമയും അടക്കമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഈ പ്രഷർ ചെലുത്തി വീണ്ടും ട്രാക്കിൽ ഇറക്കിച്ചതാണോ അരുൺ ഇവിടെ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഒടുവിൽ തന്നെ ഞാൻ ലണ്ടൻ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പോടെ വിരമിക്കുമെന്ന് ബോൾട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനു തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തത് അപ്പോൾ അരുൺ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സ്വാഭാവികമായും ബോൾട്ടിനെ പോലെ ഒരു താരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും അതിനുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടാവും ആ നിലയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണാതെ പോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യപൂർവമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മത്സരത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് വരുന്ന പരുക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം എങ്കിൽ പോലും ഇത് മുന്നേ ഉണ്ടായ പരുക്കാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൾട്ട് ഓടിയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നൊരു ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾട്ട് എന്ന താരം അദ്ദേഹം വളരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ സൗമ്യനായ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കാണികൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്ന എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കഴിവുകളും മുന്നേ നിർത്തി തന്നെ പറയട്ടെ കാണികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഓടുന്ന ഒരു താരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനറിയാം സ്വാഭാവികമായും ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കഴിവിൽ അത്രത്തോളം വിശ്വാസമുണ്ടാവുന്ന ഒരു താരമായിരിക്കും ബോൾട്ട് അത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു താരത്തിന് പോലും ഇത്ര നാൾ തുടർച്ചയായി തൻ്റെ കരിയർ ഈ രീതിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ആ നിലയ്ക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ അത് പാളിപ്പോയതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിലേക്ക് തന്നെ വരാം കാരണം ഈ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ആണ് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അത് ആർജിച്ച് എടുത്തതാണ് അതാണോ അദ്ദേഹത്തിന് വിനയ ആയതെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോക കായിക വേദി കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് ലോക കായിക ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാനായില്ല എങ്കിലും ശിരസുയർത്തി തന്നെയാണ് വേഗത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ മടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം എങ്കിലും അദ്ദേഹം അർഹിച്ച മടക്കമാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനിയുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഇനിയുള്ള കായിക ചരിത്രത്തിൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക ഇവിടെ സുദേഷ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോൾട്ടിന്റെ ഓരോ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഇഞ്ചും അണുവിട കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഇഴകി പരിശോധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അവിടെയൊന്നും ഈ പരുക്കിന്റെ ലാഞ്ചന പരുക്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ അത് അവഗണിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക കൂടി ചെയ്തത് എങ്കിലും ഇത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് എന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല
ഇത്തരത്തിൽ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൂടിയാണ് ഡാമേജ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായും അത് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ബോൾട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണത്തോടെ മെടുന്ന ഒരു മെഡലോട് കൂടി മടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു സ്വർണ്ണത്തോട് കൂടി മടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നിരാശയുള്ള ഒരു മടക്കമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പരുക്ക് ഇത്ര തനിക്ക് ഓട്ടം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബോൾട്ട് വീഴും നമ്മൾ പിന്നെ മസിൽ വലിഞ്ഞ് താറയെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ അത്ര ഗുരുതരമായ ഒരു പരുക്കുള്ള ബോൾട്ട് ഇത്തരമൊരു വേദിയിൽ ഓടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ദേവദാസ് ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബോൾട്ട് ഓടുന്നത് ഈ റിലേയിലാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതാണ് കാരണം ഈ ബാറ്റൺ കൈമാറിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലാപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം കുതിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ലോകത്ത് ഇത്ര സുന്ദരമായ മറ്റൊരു കാഴ്ചയും ഇല്ല കാരണം ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൽ കണ്ണടച്ചു ഉറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കയറിങ്ങി പോരും ഈ റിലേയിൽ ഓടുന്നതാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ചാരുതയോടും കൂടി ഭംഗിയോടു കൂടി കാണാനാവുക എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത സ്പോർട്സ് ആരാധകൻ എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും അദ്ദേഹം റിലേയിൽ ഓടുന്നത് കാണാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിനിഷിംഗ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇത് അരുണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല എന്തായാലും ഇതൊരു പ്രാപ്തം പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ അരുണ് പറഞ്ഞു തന്നെയാ എനിക്കും ഇഷ്ടം എന്താ ഈ റിലേയില് ബോൾട്ട് എപ്പോഴും നൂറ് മീറ്ററില് എപ്പോഴും ഏറ്റവും സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ഉള്ള ഒരു വേൾഡിലെ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അത്ലറ്റ് ആണ് ബോൾട്ട് അപ്പൊ റിലേയിൽ എപ്പോഴും ജമൈക്കൻ ടീമ് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥാനം പിന്നിലായിട്ടാണ് ബോൾട്ടിന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബോൾട്ട് ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാനാണ് ഏറ്റവും രസം അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററില് അതേപോലെയാ സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് സുബീഷ് പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊരു വിയോജിപ്പ് എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിഥാസ് പണ്ട് സുബീഷിന് അറിയാലോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ റൊണാൾഡോ ഈ ഇത് വന്ന് നാവ് അറിഞ്ഞ് പോയിട്ട് പോലും കളിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കളിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് വീണേ വീണിക്കുകയെന്ന് ഓർക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്കുള്ള മൈലേജ് അതിനെ കൂടി എന്താ വീണ് നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഷൂ ആണ് തലേന്റെ മുകളിൽ വരിക അതന്നെയാണ് അവരുടെ വലിയ പരസ്യം അതാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഈ പരസ്യത്തിന്റെ ഇത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കയ്യിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഈ പണ്ടൊന്നും ആരും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കല്ല ഷൂവും മറ്റും ഇപ്പൊ അത് സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാസും കൂടിയിട്ടാണ് അത് ഈ വലിയ അത്ലറ്റിന്റെ വലിയ കോടികൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ബോൾട്ട് ഇപ്പം വീണതാണ് സ്പോൺസേഴ്സിന് മില്യൺ ഡോളർ ആവുക എന്താ പറയാ തലേന്റെ മോളിൽ അവരെ സ്പോൺസർ നെയ്മ് ഈ ഇനി ഒരു 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 ഒന്നൊന്നര കൊല്ലത്തേക്ക് അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് വരെ അതിങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർക്ക് പരസ്യം പോകണ്ട തീർച്ചയായും ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം കൂടിയാണ് വളരെ നന്ദി സുദേഷ് ഒപ്പം ദേവദാസി ഘട്ടത്തിൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് എന്തായാലും ബോബ് മാർലിയുടെ റഗേ സംഗീതത്തെ അനുകരിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് അമ്പുകളെയ്ത സ്പോർട്സിന്റെ രാജകുമാരൻ ഇനിയില്ല അത് ഓർമ്മകളിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പോർട്സിന്റെ വേഗതയുടെ രാജകുമാരനെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നൊമ്പരപൂർണമായൊരു മടക്കമായിരുന്നു കായികലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നതാണ് ലോക കായിക ഇനി ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷ